，嗨，嘟嘟来了，舅舅也来了。粗叶板也称柱叶板、错叶板，都一样，一般常用在清明节祭祖。今天舅舅用个比较不常见的做法，成品斑斑点点，相较传统做法，色泽更洁白，很好看。是的，这漂亮，大家可以试试。是的，今天我们来做个花生内馅的。花生清洗干净后晒干，低火炒香。喜欢其他口味的内馅，红豆、绿豆馅都可以。好了，炒至视频中，这样就可以了。待稍微降温，手部可以接受的温度后，再将花生一搓掉。这是去衣后的花生米，全部倒入搅拌器内，搅碎。这样拌几下就好，不要搅得太细，太细，太粉，搅起来就不香了。白芝麻二十克，清洗干净后倒入干货内，一样低火炒香。加入花生内，这内馅加一点芝麻，特别香。五十克细砂糖，四分之一小匙盐，一百五十克花生酱。其他牌子都可以，最后再加入一大匙植物油，选用植物油主要是味道比较清淡，拌一拌匀后再尝尝看甜不甜，担心裹上了膏皮后会不够甜，白糖可以多加个二十克。好了，再次拌一拌就可以了。不晓得大家可以找到这粗叶吗？我这个是邻居奶奶给的，这食谱需要大约五十片左右，这叶梗比较硬。我们先将它全部去掉。好了，先清洗干净，大火将水预先煮开，加入一点食用小苏打，这样烫熟后的粗叶颜色才会保持翠绿。粗叶倒入，大火烫个一两分钟可以了，这样就可以将粗叶捞起来了。将捞起的粗叶直接泡入冷水里头，然后再将粗叶挤干，切细，尽量切细一点，这样成品才会好看。全部倒入一个较大料理碗内，加一百毫升清水，再用枝擀面杖倒一倒，让粗叶更细一点。好了，这样就行了。料理盆内倒入三百克水磨糯米粉，三十克粘米粉，喜欢膏皮比较 Q 人的朋友，粘米粉可不加。三十克细砂糖，然后再稍微拌一拌，再将备好的粗叶全部加入。三大匙植物油，最后再将两百毫升的温水加入，这水的温度约五十到六十摄氏度，水分几次加入，边加入边拌匀，基于不同牌子的粉吸水量有别，多做几次后一般都可以掌握，不要担心。揉匀后的面团是这状态，就像耳垂般的软度就对了。盆里涂点油防粘，再将面团分成小剂，每小剂三十克，用湿巾盖好，保湿。这花生内馅也分成小剂，每小剂约二十克。好了。好了可以将这内馅裹上了，取出一小面剂，先放掌心搓一搓，后续比较好处理。拇指按个深穴，再捏出个小碗状，中间放入个花生内馅，研实后再搓圆。可以一口气将全部包好后才打磨。
这样处理会更方便省时，比较快就完成。对，模具涂点油，将生坯逐一打磨，再将生坯倒扣在香蕉叶上。好了，一个粗叶板生坯就完成了。相同的步骤，直到全部打磨完毕。对了，外地找不到香蕉叶的朋友，垫底的蕉叶。可以用烘焙纸替代，没问题的。生坯表面斑斑点点，看了就很开心，真的很漂亮。嗯，有点特别。预先煮好一锅水，放入蒸格盖好，中低火蒸十分钟，火力不要太猛，成品上的模具花纹才能保存，不会被热化了。时间到开盖，因为膏皮不粘手，国内现实都不需要抹油，所以蒸熟后膏体表面可以涂点油，成品冷却后才不容易变硬。完成后的成品软糯 Q 弹，好吃，纹路清晰，加上斑斑点点，很好看。大家可以趁着清明节来临，做一点试试看吧。此食谱完成后共二十二个，舅舅这就拿一半与奶奶分享，奶奶给我粗叶。我以粗叶板回赠奶奶，希望奶奶会喜欢。分享美食，给人带来喜乐，大家认同吗？留言告诉我们。我们下一支视频再见。大家再见，谢谢大家。嗨，大家好，嘟嘟回来了。大家好，我是舅舅，欢迎大家回来我们的频道。今天我们来做竹叶菜谱板。那是什么？竹叶板又称粗叶板，属客家文明茶果。竹叶板名顾思义要使用竹叶为原料，捣出汁，或者糯米粉、黄糖清蒸而成，听起来就好好吃。我们开始吧。好的，先来准备馅料：八十克虾米，泡软后再剁碎；咸菜脯一百克，另加上三百克甜菜脯，倒入料理盆中，清水稍微冲洗后再沥干。这菜脯需要浸泡吗？对口味清淡的朋友，可以浸泡个五分钟。将浸泡菜脯水分沥干，接着将菜脯倒入热锅内，中火预先炒干。我知道，后面在油炒时就不会见油了。哎呦，不错哦，在水果视频有提过，你有认真在听。这炒干过程约十分钟，中火热火，再倒入八十克食用油、虾米，不要剁得太碎，保有一些颗粒感，最终成品嚼起来会特别香。这虾米中火爆香约两分钟后。再加入三十克蒜末，一起爆炒至蒜饼呈金黄色。约视频中见到这样，这时再加入预先炒干的菜脯，继续将所有食材一起炒香。这菜脯吸油量比较大，如果您偏矮油滋滋口味，这时还可以加入适量的油。油多比较香吧？是的，当食材炒香后，就可以开始调味了。二十五克白砂糖，一小匙胡椒粉，最后再一大匙老抽调色。如果您喜欢较淡的那些颜色，老抽减至一小匙即可。这不会影响口味吗？影响不大。再说，这时候还能试味，您完全可以自行调整，一致到自己满意为止。将所有食材拌炒均匀后，即能离火，待凉备用。哇，很香哦！真的很香。接下来开始准备皮料了。竹叶板少不了竹叶，有人喜欢选用老叶，味道偏浓；有人却喜欢嫩叶，味道清淡。舅舅一般会选择中叶，偏嫩部分，将叶梗去除，用量也不要太多，这样完成后的成品比较容易被年轻人接受。
，将掰扯下来的叶片清洗干净，热或将水烧开，放入注液中火煮约十至十五分钟。这注液有清热祛湿的功效等等，算是大自然的恩赐美食。煎中开盖，稍微翻拌，让所有注液均匀受热。时间到，将煮过的注液捞起。因为注液用量不多，这煮过注液的水清淡，没有苦涩问题，可以放心使用。趁热少起三百毫升，与煮过的注液一起加入破壁机搅打。这搅打过程约十五秒就好，好快。是的，舅舅要保留一些纤维组织，成品才好看。这搅拌后的注液汁共四百克，完全配合今天的五百克糯米粉用量。八十克白砂糖，传统制作一般选用红糖，如果不介意，这糖量还可以多加一些，最终成品皮甜馅咸，会更有层次感。将注液汁分次慢慢加入，注液汁此时呈中温状态，不烫手，敬请放心。注液汁边加入边搅拌，先将粉料拌成面絮状，在拌至无干粉的状态下。您可以将手洗净，徒手将面团和匀。取出一小斤面团，约六十克，量不要多，免得最终的面团粘性太强。放入沸腾热水中煮熟，这是刚煮过注液的水。现阶段的面粉团一掰就裂开。毫无粘性可言。小金面团煮约二三分钟，浮起水面后即可捞起，重置回面粉团内，一起揉匀。这熟面团很烫手，可先用粉团包裹，再揉匀。加了这熟面揉匀的面团，会很好塑形。再将剩余的注液汁慢慢加入，接着加入四大匙（约六十毫升）的食用油，再将油揉入面团内揉匀后的面团状态全面改变，延展性强，不粘手，而且还软硬适中。将面团分成小剂，每小剂三十五克，盖上湿巾保湿。传统注液板会用菠萝蜜液垫底，这也可以用香蕉叶替代。菠萝蜜液先洗净再抹干，然后再涂上一层薄油防粘。取出一小斤面团，用拇指腕稍作揉匀，方便塑形。用拇指在小斤面团正中按个深穴，再捏成个小碗状，勺入适量的内馅。用虎口收拢捏合，您也可以用自己熟悉的方式，但切记必须捏至密合，避免蒸熟后露馅。掌心抹点油，再将膏坯按至紧实，助膏坯内部排气。用双手掌心搓圆
。传统做法一般都是搓圆，再稍微暗扁。其实任何造型都可以，因为配合菠萝蜜叶外形，舅舅今天特别做个椭圆造型，让视觉效果上更对称一些。挺可爱的，这个可以。此食谱完成后，共二十八个。水开，中火蒸十分钟。时间到，在蒸熟的糕面抹上一层薄油，这柱叶板冷却后，收在密封保鲜盒内，不受风，隔夜也不会变硬。菜谱柱叶板，依着舅舅这配方做法。色泽上偏绿，感觉上很清爽，年轻人会很容易接受。成品 Q 弹，也不粘牙。剪开一个给大家瞧瞧。哇塞，柱叶蛋蛋清香，加上膏皮软糯，好吃的很呀。是吗？嗯。在这视频内，舅舅两次强调年轻人接受问题，纯粹希望这美味传统糕点是祖祖辈辈们的智慧累积，希望能被新一代年轻人传承下去。了解，接受了才有后续。大家喜欢这样的柱叶板吗？请留言告诉我们，谢谢大家。再见喽。